നമസ്കാരം നാട്ടു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഇടുക്കി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി നൂറ്റി എഴുപത് പന്നികൾ ചത്തു ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ജാഗ്രത പാറശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു മരിച്ചു മരിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി പാലയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു നിലമ്പൂരിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനയ്ക്ക് ഷോക്കേറ്റു അപകടം ഉണ്ടായത് അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വേലിയിൽ നിന്ന് കാട്ടാനയെ വനത്തിലേക്ക് തുരുത്തി കണ്ണൂർ ആലക്കോട് വൺ കഞ്ചാവ് വേട്ട നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ പിടി വയനാടൻ കാടുകളിൽ ഞാവൽക്കാലം വനത്തിൽ നിന്നും ഞാവൽപ്പഴം ശേഖരിച്ച് ആദിവാസികൾ വഴിയോര കച്ചവടം ഉപജീവനം വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം ഇടുക്കി വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു വാത്തിക്കുടി പടമുഖം ഫാമിലെ പന്നികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ നൂറ്റി എഴുപത് പന്നികൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത് പന്നികൾ ചത്തു അറുപത് പന്നികൾക്കാണ് ഈ അറുപത് പന്നികളാണ് ഇനിയും ഫാമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവയെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കും ഫാമിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്രദേ ഉള്ള പ്രദേശത്ത് രോഗബാധിത മേഖലയായി പരിഗണിക്കും കോട്ടയം പാലായിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പമ്പോലയിൽ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ജോസഫ് ആണ് മരിച്ചത് ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോലയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ഇതോടെ രണ്ട് ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി നിർത്തിവെച്ചു ഒരു കൊമ്പനും കുട്ടിയാനയും മൂന്ന് പിടയാനകളുമാണ് തോട്ടം മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലാണ് രണ്ടു ദിവസമായി കാട്ടാനക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആനക്കൂട്ടം പകൽ സമയത്ത് മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തോട്ടങ്ങളിലെ ജോലികൾ നിർത്തിവെച്ചു മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തികളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോ അതൊക്കെ ഈ പ്രദേശം ഒന്നാമതെ കായ്ക്ക് തീരെ വിലയില്ല ഉള്ള കായ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ പഴമെടുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കവാത്തും മറ്റ് ജോലികളും നടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ജോലികളൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ജോലി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മാസമായി ഉടുമ്പൻചോല ചതുരംഗപ്പാറ ആട് കീടന്താൻ നമരി കേണൽക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശല്യമുണ്ട് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപമെത്തിയ ആനക്കൂട്ടം ഒരു ഷെഡ് തകർത്തിരുന്നു ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലെ ജലവിതരണ സംവിധാനവും തകർത്തു കർഷകർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ആനക്കൂട്ടത്തെ തുരത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ടം മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനയ്ക്ക് ഷോക്കേറ്റു കരിമ്പുഴ പാത്തിപ്പാറ ഭാഗത്ത് രാത്രിയാണ് ആന ഇറങ്ങിയത് തോട്ടത്തിന് സമീപത്തെ സോളാർ വേലിയിൽ നിന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത് ഉടൻ ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കരിമ്പുഴ നീന്തി ആന വനത്തിലേക്ക് പോയതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കരിമ്പുഴയുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായി സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലിയിൽ നിന്നാണ് കാട്ടാനയ്ക്ക് ഷോക്കേറ്റത് കുറുന്തോട്ടി മണ്ണ വെളിയമ്പാടം കരിമ്പുഴ പത്തിപ്പാറ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ് ഇടുക്കി മറയൂർ ചന്ദന റിസർവിൽ നിന്നും ചന്ദനമരം വെട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായി കന്തലൂർ സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായത് ശക്തിവേൽ മയിൽസാമി പാൽരാജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് അമരാവതി വനമേഖലയിൽ അരുളിപ്പാറ ഭാഗത്ത് കൂടി ചന്ദന തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് വനപാലകരുടെ പിടിയിലായത് ഇവരിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കിലോ ചന്ദനവും പിടിച്ചെടുത്തു പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി താലൂക്കിലെ കൊപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസറെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു തൊഴിലിൽ വീഴ്ചയും ക്രമക്കേടും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ടി കെ ഇസഹാക്കിനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ചിത്ര ഐ എ എസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഭൂമി അളക്കാൻ വൻ തുക പ്രതിഫലമായി വാങ്ങിയതായും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി പാലക്കാട് തൃത്താലിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി ഓങ്ങലൂർ സ്വദേശി ഉമ്മർ ആണ് പിടിയിലായത് മെ
ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ വെള്ളത്തിൽ മറഞ്ഞ വൈരമണി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദൃശ്യമായി അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വൈരമണി ഗ്രാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് കൂടിയൊഴിപ്പിച്ചത് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് പതിനാല് ശതമാനത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഗ്രാമം ദൃശ്യമായത് ചെറുകടകളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലെ വൈരമണി ഇടുക്കിയുടെ ആസ്ഥാനമായ ചെറുതോണിക്കും കുരുതിക്കളത്തിനും ഇടയിലെ വലിയ ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വൈരമണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ റിസർവോയറിൽ വെള്ളം നിറച്ചപ്പോഴാണ് വിസ്മൃതിയിലായത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളും ദേവാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായിരുന്നു വൈരമണി ഗ്രാമത്തിൽ കുളമാവിൽ നിന്ന് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുന്നവരുടെ ഇടത്താവളം കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടം തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കൂപ്പ് റോഡിലൂടെ തീർന്ന വാഹനങ്ങൾ കുളമാവ് വനത്തിലൂടെ വൈരമണി വഴിയാണ് അക്കാലത്ത് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഒഴിപ്പിച്ച വൈരമണി നിവാസികളെ വണ്ണപ്പുറം ചാലക്കുടി മഞ്ഞപ്ര കോരുത്തോട് ചേലച്ചുവട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചത് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്ത ഒരു ഏറെയാണ് അതായത് വൈരമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേങ്ങാനം തൊട്ടടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാവരി എന്ന് പറയും ചുരുളി മുത്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയത് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഡാമ ഡാമ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കട്ടപ്പനയൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഈ അറിയത് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് മൊട്ടക്കുന്നുകൾക്കിടയിലൂടെ വൈരമണിയിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന വഴിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ വ്യക്തമായി കാണാം കുളമാവിൽ നിന്ന് റിസർവോയറിലൂടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം വൈരമണിയിലെത്താൻ നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സെന്റ് തോമസ് പള്ളി വീടുകളുടെയും കടകളുടെയും തറകൾ തുടങ്ങി വൈരമണി ഗ്രാമത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ പ്രത്യക്ഷമായി വൈരമണിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത് വൈരമണി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ് കുളമാവ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വൈരമണി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായാണ് രേഖകളിലുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്ത് ലോറിയിൽ നിന്നും നൈട്രജൻ വാതകം ചോർന്നു എന്നാൽ അപകട സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി ചോഴ്ച പരിഹരിച്ചു പാറശാല പരശുവൈക്കലിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ചു പളുകൽ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പാറശാല പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വയനാടൻ കാടുകളിൽ കാട്ടുഞ്ഞാവൽ പഴുത്തു മഴ തുടങ്ങി ജൂൺ മുതൽ ഒരു മാസക്കാലമാണ് രുചിയൂറുന്ന ഞാവൽ പഴുക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന് തൊഴിൽ കുറഞ്ഞ ഈ മാസങ്ങളിൽ ഒരു ആശ്വാസം കൂടിയാണ് ഞാവൽ പഴക്കാലം കാടുകളിൽ നിന്ന് ഞാവൽ ശേഖരിച്ച് പാതയോരങ്ങളിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയാണ് ഗോത്ര ജനത ഇപ്പോൾ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായുള്ള വക തേടുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഇത് കാട്ടുഞ്ഞാവൽ കാലം പ്രാക്തന ഗോത്ര വിഭാഗമായ കാട്ടുനായ്ക്കരാണ് ഞാവൽപ്പഴം ശേഖരിക്കാറ് വലിയ ഞാവൽ മരങ്ങളിൽ മൂപ്പത്തിയ ഞാവൽപ്പഴത്തിന് എണ്ണക്കറുപ്പാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചാറിന് കടും വയലറ്റ് നിറവും ഞാവൽപ്പഴം പറിക്കാനിറങ്ങുന്നത് കുടുംബമായാണ് പറിച്ചെടുത്ത പഴങ്ങൾ വട്ടത്തിലിരുന്ന് കൂടകളിൽ നിറയ്ക്കും കവറിന് അൻപത് രൂപയാണ് വില ഇവരുടെ സാഹസികതയുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ ഇത് എത്രയോ ചെറിയ തുകയാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഞാവലുകളാണ് വയനാടൻ കാടുകളിലുള്ളത് മധുരമുള്ള വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കാർഞ്ഞാവൽ മാംസളമായ വലിയ നീർഞ്ഞാവൽ ആദ്യം മൂത്ത് പഴുക്കുന്നത് കാർഞ്ഞാവലാണ് പിന്നീടാണ് നീർഞ്ഞാവൽ പാകമാകുക കടുവയും കാട്ടാനിയും അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഗോത്ര ജനത ഞാവൽപ്പഴം ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത് രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടും പനി മരണം പത്തനംതിട്ട പന്തളം സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു മരണം കണ്ണൂർ ആലക്കോട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ ആലക്കോട് പോലീസും 
കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് രണ്ടുപേർ പിടിയിലായത് ആലക്കോട്ടെ ഒറ്റത്തെ സ്വദേശികളായ പുത്തൻപുരയിൽ അലക്സ് ഡൊമിനിക് വിമലേഷ് സുനിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു രണ്ട് പൊതികളിലായി നാല് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത് കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണു നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ദയാ ബട്സ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലായാണ് വീണത് രാത്രിയായതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണത് തൊട്ടടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദയാ ബട്ട് സ്കൂളിലേക്കാണ് ഭിത്തി പതിച്ചത് മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂൾ ബസിനും കെട്ടിടത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തന സമയമല്ലാത്തതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ബട്ട് സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലായി വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണമില്ലാതെയാണ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗവുമായ അലി പടിഞ്ഞാറേച്ചാലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംരക്ഷണ ഭിത്തി എന്ന് ഇതിന് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ രീതിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു മതിലാണ് ആ മതിലിന്റെ ഡി ആർ കരിങ്കലിന്റെ കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ സോൾഡ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നാലടി അഞ്ചടി പൊക്കത്തിന് മണ്ണിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിൽ ഇത് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെയും ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണം സ്കൂൾ ബസിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും തകരാറുകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കാൻ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങില്ലെന്നും നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം മജീദ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഒരു കാൽ പൂർണമായും മുറിച്ചു നീക്കിയ പന്ത്രണ്ടുകാരി തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ആശാരിക്കണ്ടം സ്വദേശി ഗോപിയുടെ മകൾ അമൃതമോൾ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ തിരുവാതിരക്കിളി സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അമൃതാമോൾ പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മിടുക്കി ആറുമാസം മുമ്പ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീണ അമൃതയുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു ചെറിയ പൊട്ടൽ മാത്രമുള്ളെന്ന് കരുതി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ച് നാട്ടുചികിത്സ നൽകി കാലിന് നീരുകയറി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു ഇവിടുത്തെ പരിശോധനയിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആർ സി സിയിലാണ് ചികിത്സ കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു കാൽ മുറിച്ച ശേഷം തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവാതിര മത്സരത്തിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ടീമിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഇവൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാലിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം വീണു പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഓഫീസിനടുത്ത് വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാലിന് വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ കാല് നന്നായിട്ട് നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷിജോസ് സാറിനെ കൂട്ടി നമ്മൾ അവളെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഗോപി ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തിയും അമ്മ മിനി കൂലിപ്പണിയെടുത്തുമാണ് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് തങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ വരുമാനം ഇല്ലാതായി ലോട്ടറി വിൽപ്പനയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മൂത്ത സഹോദരൻ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് അതല്ലാതെ വേറെ വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സുമനസുകളായ എല്ലാ ആളുകളും ഈ കുടുംബത്തെ ഈ കുട്ടിയെ ഈ വലിയ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നതിന് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്തു മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിച്ച് കീമോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സ തുടരാം ഇതിനായി സഹായം തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുകണ്ട സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലാണ് മഴ ശക്തമായത് ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് എത്രയോ പേരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കുകുത്തിയായി
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിയിൽ കലൂരിലെ ദേശാഭിമാനി ഓഫീസിൽ കളക്ട് വിവിധ ആളുകളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച പണം ഒരു കൈതോലയിൽ കെട്ടി കാറിൽ കയറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു അംഗം കൂടി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു അംഗം കൂടി അന്ന് ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നിസാര തുകയല്ല കൈതോലയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് രണ്ടു കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊണ്ടുപോയത് നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു പാലക്കാട് ഓങ്ങല്ലൂരിൽ കള്ളാടിപ്പാറ്റ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാകെ കൗതുക കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ഭൗതിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രൈമറി രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് കള്ളാടിപ്പറ്റ സ്കൂൾ ഇതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം സ്റ്റാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് വർണ്ണക്കൂടാരം പദ്ധതി വന്യജീവികളുടെ പ്രതിമകളാണ് ഏറെ ആകർഷണീയം വിശാലമായ കളിസ്ഥലം ഏറുമാടം ചങ്ങാടം ഓപ്പൺ ലൈബ്രറി അങ്ങനെ ഏതു പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കൗതുകമാകുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മാണങ്ങൾ സർവശിക്ഷ കേരളയുടെയും ഓങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ക്ലാസ് റൂമിലെ പഠനത്തോടൊപ്പം പാർക്കിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും തണൽ മരങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുമൊക്കെ പഠന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഷോളുകൾ കൊണ്ട് ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രശില്പം ഒരുക്കി കാസർഗോഡ് പടന്നക്കാട് നെഹ്റു കോളേജ് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേറിട്ട പരിപാടിയാണ് ഒരുക്കിയത് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് കാഞ്ഞാങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ വ്യത്യസ്ത കലാസൃഷ്ടി ഒരുക്കിയത് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ പ്രഭൻ നീലേശ്വരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നൂറിലധികം ഷാളുകൾ കൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച ഒരുക്കിയത് മുന്നൂറ് ചതുരശ്രാടി വലിപ്പമുണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ വി മുരളി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആന്റി നർക്കോട്ടിക്സ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊളാഷ് നിർമ്മിച്ച് ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് എമ്പാടും പരക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുത്യർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എ വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് പ്രഭൻ നീലേശ്വരം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലഹരി വിപത്ത് വരച്ചു കാട്ടുന്ന ചിത്രശില്പത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പിരിഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ബലി പെരുന്നാളിന് രണ്ട് ദിവസം അവധി നാളെയും മറ്റന്നാളും അവധിയായിരിക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ആനയറ മഹാരാജാസ് ലൈനിൽ വീടിന് മുന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ആകാതെ നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം തുടരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ സഞ്ചാരം തടയുന്ന കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും വൈകുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി പൈപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യന്ത്ര ഭാഗം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല ആനയറ മഹാരാജാസ് ലൈനിലെ താമസക്കാർ ദുരിതത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇടം പിടിച്ചപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് ജനങ്ങൾ കഴക്കൂട്ടം എം എൽ എ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിൽ തീരുമാനമായില്ല പിന്നെ ഡൽഹിയിലും ഏകദേശം ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി ഇതിന്റെ വർക്ക് പിന്നെ തുടങ്ങുകയും പിന്നെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വീണ്ടും മാക്സിമം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പണി തീർത്തു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് യന്ത്ര തകരാർ എന്ന വിശദീകരണം നൽകി വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൈകഴുകുന്നു പ്രദേശവാസികൾ വീട്ടുതടങ്കലിന് സമാന അവസ്ഥയിലാണ് 
സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരും ദുരിതത്തിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ മാതമംഗലം പാണപ്പുഴയിലെ ബഷീർ എന്ന അൻപതുകാരൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാക്കുക എന്നതാണ് ബഷീറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരപകടത്തിൽ ബഷീറിന് പരിക്കേറ്റത് മുപ്പത് വർഷമായി വീൽ ചെയറിൽ കഴിയുന്ന ബഷീർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാഹനത്തിനായി അന്വേഷിച്ചു നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കിട്ടാതെ വന്നതോടെയാണ് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കാമെന്ന ആശയം മനസ്സിലുദിച്ചത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ വീൽ ചെയറുമായി വാഹനത്തിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ബഷീർ തയ്യാറാക്കിയത് ിൽ കഴിയുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ റാമ്പിലൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറുവാനും വണ്ടി ഓടിക്കാനും റാമ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും ഇറങ്ങാനും സാധിക്കും വിധമാണ് ക്രമീകരണം കൈകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്തവർക്ക് പിറകിൽ വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ കാർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു പിന്നെ കയറാനും വീൽ ചെയർ വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ സഹായം വേണം അതേമാതിരി ഈ മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടി ഉണ്ട് ഈ മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടിയിലും ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലൊന്നാച്ചാൽ വാഹനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡൽഹി ബംഗളൂരു കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു സുഹൃത്തും വെൽഡറുമായ അഭിയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു നിർമ്മാണം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചെലവ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ബഷീറിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ലൈസൻസ് ലഭിക്കുവാനുള്ള കടമ്പയാണ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്യൂബായി